ప్రభు బిడ్డలందరికీ దేవుని సేవకురాలుగా మీకు శుభములు తెలియజేస్తున్నాను మనము ఫిలిపి పత్రిక నుండి ధ్యానిస్తున్నాము ఫిలిపి పత్రిక మూడు అధ్యాయాలు ధ్యానించినాం నాలుగో అధ్యాయము మిగిలి ఉంది ఈ నాలుగో అధ్యాయంతో మనం ఫిలిపి పత్రిక ముగించబోతున్నాము ఈ లేఖనాలు పఠించడం ద్వారా ఆత్మీయ జీవితంలో చాలా అభివృద్ధి పొందగలరు అంటే మీరు ప్రతి విధమైన వర్తమానాలు కూడా వింటున్నారు కానీ లేఖనాలు పఠించాలి ప్రతి విశ్వాసి మరి అమూల్యమైన సత్యాలు లోతైన మర్మాలు లేఖనాల ద్వారా దేవుడు తన భక్తులను అపోస్తులను ఆత్మతో నింపి ఏ విధంగా రాయించినాడో మనకు తెలుస్తుంది సంఘం యొక్క క్రమము సంఘము పోషణ సంఘం యొక్క అభివృద్ధి కొరకు లేఖనాలు విశ్వాసి పఠించాలి అందుకే ప్రభు నన్ను లేఖనాలు బోధించడానికి ప్రేరణ ఇచ్చినాడు చిరసాల నుండి అపోస్లైన పౌలు రాసినాడు ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రిజన్ ఎపిస్టల్స్ అంటే చిరసాల నుండి అంటే బంధకాల్లో ఉండి సంఘం గురించి ఉన్న ప్రేమ సంఘం గురించి ఉన్న బాధ్యత విశ్వాసుల గురించి ఉన్న శ్రద్ధ భక్తుల్లో మనం కనబడుతుంది వారి కొరకు అహోరాత్రులు పరిశ్రమించినాడు సంఘం కొరకు ప్రాణం పెట్టినాడు హింసలు నిందలు ఉపద్రవాలు చిరసాల దెబ్బలు వస్త్రహీనత మరి ఉపవాసాలు జాగారాలు అపాయాలు ఇవన్నీ పౌలు భక్తుడు తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్నాడు మరి చిరసాల నుండి ఏ విధంగా రాసినాడు బంధకాల నుండి ఉత్తరాలు ఎలా రాసినాడు అన్ని పరిస్థితులు బాగుంటేనే రాయడం కష్టమైతే చిరసాలలో ఏం సుఖం ఉంటుంది అది కూడా సంఘానికి పత్రికలు రాసినాడంటే మరి ఎంతగా ఆత్మతో నింపబడిన వాడు ఎంత అభిషేకింపబడిన వాడు పౌలు సౌలుగా ఉండి పౌలుగా మారినాడు మీరు ఎవరైనా ఆత్మరక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేస్తే మీ ధైర్యాన్ని కొరకు చెప్తున్నాను మీరు ఎవరి కొరకైతే వారి ఆత్మ రక్షణ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నారో తప్పకుండా దేవుడు వారిని భక్తులుగా మార్చగలడు ఎందుకు అంటే సౌలును ఆయన ఏం చేసినాడు భక్తుడైనా పౌలుగా మార్చినాడు దేవుడు పక్షపాతం చూపని దేవుడు నీ ప్రార్థనలకు వింటాడు జవాబు ఇది గొప్ప ధైర్యం మనం లేఖనాలు చదువుతున్నప్పుడు మొట్టమొదటి ధైర్యం ఏంటంటే ఒక సౌలు అంటే సంఘ విధ్వాంసత కొరకు అంటే సంఘపు నాశనం కొరకు ఎదురు చూసే వ్యక్తి సంఘాన్ని పాడు చేసిన వ్యక్తి హింసించి విశ్వాసులను ఈడ్చుకొని వెళ్ళి కొంతమందిని హత్య కూడా చేసినాడని చరిత్ర చెప్తుంది అలాంటి ఒక కర్కశుడు ఒక కఠినుడు దుర్మార్గుడు హత్యాకారుడైన సౌలును భక్తకోటికి అపోస్తులుడుగా చేసింది క్రీస్తు యొక్క అపారమైన ప్రేమ శక్తి దేవుని స్తోత్రం దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద లవ్ ఆఫ్ జీజస్ ద పవర్ ఆఫ్ జీజస్ క్రీస్తు ప్రేమలో ఉన్న గొప్ప శక్తి కాబట్టి మరి మనకు అర్థం కావాలి మనం ప్రార్థన చేసే కార్యాలు ఎవరికైతే విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం నువ్వు ఒకవేళ నీ కుమారుని రక్షణ కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నావా కుమార్తె రక్షణ కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నావా నీ భర్త మారు మనసు కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నావా నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు గాడ్ దేవుని స్తోత్రం ఏ సుఖం అసాధ్యమైనటు ఏది కనుక మనకు అలాంటి విశ్వాసం కావాలి మరి పౌలు భక్తుడు అపోస్తలుడు చెరసాల్లో ఉండి రాస్తున్నాడు అంటే చెరసాల్లో చీకటి ఉంటుంది సంఖ్యలు ఉంటాయి అక్కడ వాస్త్రహీనత మరి తర్వాత కావలసిన సదుపాయాలు ఏమి ఉండవు పైగా దోమలు కొడుతూ ఉంటాయంట తర్వాత మొత్తం ఎలుకలేనంట నిన్న నేను చదివాను పౌలు భక్తుడికి ఎటువంటి సుఖం లేకుండేది ఇట్ వాజ్ ర్యాట్ ఇన్ఫెస్టెడ్ అండ్ మస్కిటో ఇన్ఫెస్టెడ్ ప్రిజన్ అంటే ఏ సుఖము లేనప్పుడు పౌలు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతలు పొందుకున్నాడు శరీరంలో ఒక ముళ్ళు అంటున్నాడు ఆ ముళ్ళు అంటే శరీర రుగ్మతలు అంటే ఈ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ సో మెనీ ఫిజికల్ డిజీజెస్ తర్వాత ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో రాసిన లేఖనాలు మరి ఫిలిపి పత్రిక మూడో అధ్యాయాలు మనం ధ్యానించినాము నాలుగో అధ్యాయంలో ప్రభునందు మీరు ఆనందించాలని ప్రభునందు ఏక మనసు కలిగి ఉండాలని ప్రభునందు మీరు స్థిరులై ఉండాలి మీరు దేని గురించి కూడా చింతించొద్దు ప్రతి విషయం ప్రార్థించాలని స్థుతించాలని అలాగే మీరు దేవుని సమాధానంతో నింపబడతారని అలాగే మీరు ఏమే వేటి మీద మీరు ధ్యానం ఉంచుకోవాలి అది మనకు తెలియజేస్తున్నాడు తర్వాత మరి సంతృప్తి కలిగిన జీవితం జీవించాలని కోరుతున్నాడు దేవుడు మీ ప్రతి అవసరత తీరుస్తాడని హామీ ఇస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం హాలెలు సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ ఫోర్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ ఫిలిప్పియన్స్ ఫిలిప్పి పత్రిక నాలుగు అధ్యాయాలు కూడా విశ్వాసికి చాలా అవసరం అపోస్లైన పౌలు ఫిలిప్పిలో రాస్తున్న పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము కావున నేను అపేక్షించిన ప్రియ సహోదరులారా నా ఆనందమును నా కిరీటమునై ఉన్న నా ప్రియులారా ఇట్లు ప్రభునందు స్థిరులై ఉండాలి ప్రభునందు స్థిరంగా ఉండాలని ఒక ఉపదేశం మీరు నా ఆనందమై ఉన్నారు నా కిరీటమై ఉన్నారు చూడండి ఒక తల్లి కష్టపడి 
వారి నొప్పులు తీసి ఒక బిడ్డను కంటే ఆ బిడ్డ మీద ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది తల్లి ప్రేమ అంటారు తల్లి ప్రేమకు సాటి ఏది లేదంటారు ఎందుకంటే తల్లి అంత కష్టపడి నవమాసాలు మోసి మరి ఆమె నొప్పులు తీసి ఆ బిడ్డను కన్నది లోకానికి ఇచ్చింది కాబట్టి ఆ సంతోషం ఉంటుంది ఆమెకి ఎప్పుడు ఆ బిడ్డను చూసినప్పుడు ఎల్లా ప్రేమ సంతోషం అలాగే ఎంతో బాధల్లో హింసల్లో ఫిలిప్పిలో సంఘము స్థాపింపబడింది కాబట్టి నొప్పులు తీసినాడు ఆ సంఘాన్ని కన్నాడు కాబట్టి ఆ సంఘం పట్ల ఆయనకు ఏమున్నది ప్రేమ ఉన్నది ఆనందం ఉన్నది ఆ సంఘస్థలను చూసినప్పుడు సంతోషం ఉన్నది మీరు నా ఆనందమై ఉన్నారు మీరు నాకేమై ఉన్నారు కిరీటమై ఉన్నారు దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ యునైటెడ్ పీపుల్స్ వల్ల సంఘము దీని కొరకు అహోరాత్రులు ప్రయాసపడుతున్నాం కానీ సంఘాన్ని చూసినప్పుడు ఆ సంఘం స్థాపించిన వారికి సంతోషం కలుగుతుంది ఆనందం కలుగుతుంది వాళ్ళ ఘనత కూడా కలుగుతుంది దేవుని స్తోత్రం అందుకే విశ్వాసంలో సంఘాన్ని బలపరుస్తూ ఉండాలి ఆ సంఘ నాయకులకు మరి ఈ లోకంలో ఏ సుఖం ఉందని సంఘాన్ని చూసినప్పుడే ఆత్మీయ బిడ్డలు చూసినప్పుడు ఎంతో సంతోషం కలుగుతుంది ఆ బిడ్డల ద్వారా వారి ఘనత కలుగుతుంది ఆనందం కలుగుతుంది అందుకే పౌలు అంటున్నాడు మీరు నా ఆనందమై ఉన్నారు నా ప్రియ సహోదరులు యువర్ మై డియర్ చిల్డ్రన్ మరి మీరు ఆనందమై ఉన్నారు మీరు నాకు కిరీటమై ఉన్నారు కావున మీరు ప్రభునందు ఎలా ఉండాలి స్థిరంగా ఉండాలి ప్రభునందు స్థిరంగా మనం ఎలా ఉంటాము ప్రభు మీద దృష్టి కేంద్రీకరించినప్పుడు వెన్ యువర్ సెట్ యువర్ ఐస్ అపాన్ జీసస్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ స్టేబుల్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ దేవుని స్తోత్రం నువ్వు అటు ఇటు ఇటు అటు చూస్తే లోకం తట్టు చూస్తూ ఈ లోకాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటే ప్రభునందు స్థిరంగా ఉండలేవు లోకాశాల చేత ఈడవబడిపోతావు సాధానుకు ఎర అయిపోతావు కానీ ఎప్పుడైతే నీ గురి గమ్యము ఏసు ప్రభు మీద ఉంటుందో అప్పుడు నీవు ఆత్మీయ జీవితంలో ఎలా ఉంటావో స్థిరంగా ఉంటావు దేవుని స్తోత్రం స్థిరమైన పునాది మీద నీ ఆత్మీయ జీవితము కట్టబడుతుంది రెండవ వర్షం చూడండి ప్రభునందు ఏక మనసు గల వారై ఉండడం ఇలా యువోదయ సుంటికేను బతిమాలు కొలుచున్నాయి ఇక్కడ ఇద్దరు స్త్రీలు ఉన్నారు ఈ సంఘంలో యువోదయ సుంటికేను మరి వీరిని పేర్లు ఎత్తి రాస్తున్నాడు పత్రికలో అంటే వీరు మీరు పేర్లు ఇక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నది తర్వాత అంటే వీరి పేర్లు జీవ గ్రంథంలో కూడా రాయబడుతుంది ఎందుకంటే వీరు ఇద్దరు కూడా చాలా సంఘం కొరకు ప్రయాసపడిన ఎత్తు అంటే వారి ఒక ఉపదేశం ఇస్తున్నాడు ఏంటంటే వీరిద్దరు స్త్రీలు చాలా ప్రయాసపడినారు కానీ వీరిలో ఒక్క లోపం ఉంది ఇద్దరికి పడదట ఇద్దరికి కూడా ఏక మనసు లేదు కాబట్టి ఏక మనసు కలిగి దేవుని సేవ చేయాలని ఉపదేశిస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం సంఘంలో అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ ఇలాంటివి సాధానుడు తెచ్చిపెడుతూ ఉంటాడు కలహం ఇప్పుడు కూడా సాధాన ఉండే వస్తుంది అల్లరి కూడా ఎక్కడి నుండి వస్తుంది సాధాన ఉండి వస్తుంది సమాధానం ఎక్కడి నుండి వస్తుంది దేవుని ఎత్తం వస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అలా దేవుడు ఎప్పుడు అల్లరికి కర్త కాడు ఎక్కడైనా గొడవలు ఉంటే అనుకోవాలి ఇది సాధానుడు చేసిన పని ఇది శత్రు చేసిన పని ఎందుకంటే దేవుడు అలాంటి పనులు చేయడు ఎప్పుడు ఐక్యత ఎప్పుడు ప్రేమ ఎప్పుడు సమాధానము ఇదంతా ఆత్మ ఫలం అనమాట కానీ ఇక్కడ శరీర కార్యం వచ్చేసింది ఏంటంటే ఇద్దరు బాగానే దేవుని కొరకే పనిచేస్తున్నారు కానీ దెర్ వాజ్ ఎ స్ప్లిట్ దెర్ వాజ్ ఎ డిస్ యూనిటీ అమంగ్ దీస్ టూ విమెన్ దే ఆర్ లేబరింగ్ హార్డ్ ఫార్ ద లాడ్ చాలా కష్టపడుతున్నారు కానీ అక్కడ సమాధానం లేదు ఎక్కడ మరి మత్సరం ఉంటుందో అక్కడ అల్లరి ఉంటుంది ప్రతి నీచ కార్యము ఉంటుంది అందుకే సంఘాన్ని నడిపించే వారు ఎప్పుడు శ్రద్ధగా ఉంటారు అనమాట దేవుడి అలర్ట్ ఇన్ ఆల్ డివిజన్స్ అన్ని విభాగాల్లో సమాధానం ఉందా పవిత్రత ఉందా పరిశుద్ధత ఉందా ఏక మనసు ఉందా సమాధానం ఉందా అని నాయకులు ఎప్పుడు కూడా చూస్తూ ఉంటారు చాలాసార్లు ఫ్లైట్లో నేను ప్రయాణం చేశాను అప్పుడు పైలట్ అంటూ ఉంటాడు అనమాట ఆ పైలట్ నడిపించే మూడు వందల మంది ఒక్కసారి ఎయిర్ బస్లో ఎగరాలంటే అవన్నీ సరిగ్గా ఉండాలి అన్ని మరి కరెక్ట్ కండిషన్లో ఉంటేనే ఆ విమానము ఆకాశంలో గగనంలో విహారయాత్ర మీరు మంచి మంచిగా ప్రయాణం చేయాలంటే అన్ని బాగుండాలి కాబట్టి ఆ పైలట్ అడుగుతూ ఉంటాడు క్రూని అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట అంత ఓకేనా అంత ఓకేనా అంత ఓకేనా అలాగే సంఘాన్ని నడిపించే వారు కూడా ఇలాగే ఉంటుంది వాళ్ళ మనసులో కూడా అన్ని విభాగాలు సరిగ్గా పనిచేస్తుందా ఐక్యత ఉందా ప్రేమ ఉందా సమాధానం ఉందా పరిశుద్ధత ఉందా అని ఎప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉంటాను అలాగే పౌలు భక్తుడు ఈ సంఘాన్ని కన్నాడు కాబట్టి సంఘానికి తండ్రి ఆత్మీయ తండ్రి కాబట్టి అంటున్నాడు దెర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ డిస్ యూనిటీ ఇన్ ద చర్చ్ కుటుంబంలో కూడా మరి ఐక్యత లేకుంటే ఆ కుటుంబము దైవాశీర్వాదాలు పొందదు అందుకు ఎప్పుడు ఐక్యత కొరకు ప్రయాసపడాలి సంఘంలో కూడా ఐక్యత లేకుంటే ఆ సంఘం వర్ధిల్లదు కాబట్టి ఐక్యత కొరకు ఏం చేయాలి ప్రయాసపడాలి భార్య భర్తల మధ్యలో ఐక్యత లేకుంటే ఆ పిల్లలకు దైవాశీర్వాదాలు రావు కాబట్టి భార్య అయిన భర్త అయిన ఒకరినొకరు సహిస్తూ ప్రేమిస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఏం చేయాలంటే ఐక్యత కొరకు ప్రయాసపడ అప్పుడు అపమాదికి చోటు లేదు దేవుని స్తోత్రం
వీరిద్దరు చాలా మంచి స్త్రీలు చక్కగా దేవుని పని చేస్తారు అయ్యో దియా సుంటికేను నేను బతిమాలుకుంటున్నాను ఐ ప్లీడ్ హీస్ నాట్ ఆర్డరింగ్ అంటే వాళ్ళను గద్దించడం కానీ సరి చేసుకోండి అని అనడం లేదు కానీ ప్రేమతో అంటున్నాడు మీరు ఏక మనసు గలవారై ఉండాలని నేను మిమ్మల్ని ఏం చేస్తున్నాను బతిమాల ప్లీడింగ్ బిఫోర్ యూఆర్ నీటెడ్ బై ద చర్చ్ ఎందుకు బతి నేను అనుకున్నాను ఈ చదువు ఎందుకు బతిమాలుకోవాలి అంటే ఒక్క ఆర్డర్ చేసి గెట్ అవుట్ అంటే అయిపోతుంది కదా మరి ఎందుకు బతిమాలుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళ సంఘానికి చాలా అవసరం చూడండి అవసరం ఉన్న వారిని ప్రేమతో అంటున్నాడు మీలో చాలా వరాలు తలాంతులు ఉన్నాయి ఎందుకు పాడు చేసుకుంటాను సంఘానికి చాలా అవసరమైన వారు కాబట్టి బతిమాలుడుతున్నాడు మీకు ఏక మనసు కరువు ఉంది ఏక మనసు కలిగి మీరు సంఘంలో పని చేయండి అని అంటున్నాడు అవును నిజమైన సహకారి అంటే ఇంకొక సహకారి గురించి ఎప్పో ఫ్రోదైతే ఉండొచ్చు అని చరిత్రకారులు అంటున్నారు ఆ స్త్రీలు క్లెమంతతోనూ నా ఇతర సహకారులతోనూ సువార్త పనులు నాతో కూడా ప్రయాసపడిన వారు గనుక వారికి సహాయం చేయమని నేను వేడుకొంచున్నాను మరొక మరి సహోదరునితో అంటున్నాడు అనమాట వీళ్ళకి సహాయం చేయి ట్రై టు సార్ట్ అవుట్ ద డిఫరెన్సెస్ ఏదైనా విభేదాలు ఉంటే వారికి సహాయం చేసి వారిని ఏక మనస్సు ఆ ఏక తాటి మీద నడిపి అంటే వర్క్ ఫర్ దర్ యూనిటీ అని కోరుతూ ఉన్నాడు ఆ సహకారుల పేర్లు జీవగ్రంథము వ్రాయబడి ఉన్నది అంటే దేవుని సేవ చేసిన వారి పేర్లు జీవగ్రంథములో ఉంటుంది ఈరోజు కూడా నేను అనుకున్నాను ఇప్పుడు చెప్పినాను కూడా ఎవరితోనూ నేను నా దేవుని సేవ చేసే వారి మీద దేవుని కనికరం కూడా ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం అది నేను రోజు పరిస్థితి చాలా బాగాలేకుండే నాకు అప్పుడు ఎట్లా ప్రసన్నం చేయాలి ఈరోజు ఉదయం అన్నప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా తన దాసురాలైన నన్ను కనికరిస్తాడనే విశ్వాసంతో ఒక చాప రాత్రి మధ్యరాత్రి పరుచుకొని దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి శక్తిని అడిగినాను నేను ఉదయం లేచినప్పుడు ఏదో క్రొత్త ఆరోగ్యము నేను నా శరీరంలో అనుభవించినాను దేవుని స్తోత్రం అది ఇదేంటి క్రొత్త ఆరోగ్యం ఏంటి అవును దేవుడు సమస్తం క్రొత్తగా చేస్తాడు నీ శరీరంలో ఉన్న పాతవి తొలగించి క్రొత్తదనం ఇస్తాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం ఏదో నేను సమస్తము నూతనంగా చేస్తాను అయితే నాకు నిజంగా ఐ ఫీల్ట్ ఏ న్యూ స్పిరిట్ న్యూ హెల్త్ మంచిగా నేను చక్కగా వచ్చేసినాను దేవుని వాక్యం చెప్పడానికి సిద్ధంగా మరి దేవుడు నన్ను సిద్ధపరిచినాడు ఎందుకంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దేవుని పని చేసేవాడు దేవుని ఎంతో భయభక్తులు గలవారు దేవుని ప్రేమించే వారికి ఆయన ప్రేమ ప్రతిదినం నూతనంగా ఉంటుందండి ఇదిగో నీ పట్ల నాకు నూతనంగా వాత్సల్యత కలుగుతుంది his love is fresh every day for his children devani stotram andike vaari perlu jeeva grandhamulo raayabadi unnadi endukante vaaru andike prakatana rendu pantamulu antu nee premanu nenu erugudunu nee kriyalu nenu erugudunu nee sahanamu nenu erugudunu nee paricharyanu nenu erugudunu nee vishwasamunu nenu erugudunu devani stotram devudu eppudu anyayamo god is not unjust that he should forget what all you have done for the lord your names are written in the holy బుక్ ఆఫ్ లైఫ్ జీవ గ్రంథములో మన పేర్లు రాసి ఉందండి భూమి మీద ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన కనికరాన్ని క్షణ క్షణము నిత్యమును అనుభవిస్తూనే ఉన్నావు నీ మీద నీ సంతతి మీద ఆయన కృప ఎల్లప్పుడూ ఉన్నది ఆయన వాత్సల్యత ఎడ తెగక ఉన్నదంట దేవుని స్తోత్రం ఆయనకు కృతగా మనం మీద ప్రేమ పుట్టకుంటే మనం ఏమైపోతాం దుమ్ము ధూళైపోతాం కాబట్టి వీ టర్న్ టు డస్ట్ ఆయన దేవుని కృప అపారమైన దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పది అందుకే భయభక్తులు కలిగి ఎప్పుడు ఉండాలి దేవుడు చెప్పినట్టు వినాలి నేను యోబే గాడ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ టు ఫియర్ దేవుని భయం దోడాలి దేవుని భయపడి చెడు కార్యాలు చేయకూడదు దేవుని పనే చేయాలి దేవుని పనే చేయాలి చూడండి మీరు దేవుని పని చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఐక్యత లేదు ఐక్యత కొరకు ప్రయాసపడాలి ప్రేమ కలిగి ఉండటకు నువ్వేం చేయాలి ప్రయాసపడాలి యూ టు వర్క్ హార్డ్ ఫర్ ద లవ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ కుటుంబంలో కూడా ప్రేమ కలిగి ఉండడానికి ప్రయాసపడాలి సంఘంలో ప్రేమ కలిగి ఉండడానికి ప్రయాసపడాలి మానవుల మీ కొన్నిసార్లు ఒడిదోడుకలు వస్తాయి అయినా వాటిని గెలవాలి గెలవాలి ఓడిపోకూడదు ఇక్కడ ఈ స్త్రీలు యువోదియ సుంటికేను అనే స్త్రీలను బతిమాలుకుంటున్నాడు హ్యావ్ యూనిటీ అమంగ్ యూ యు ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ ఫర్ ద లాడ్ మీరు దేవుని సేవతో ఎంతో సహకరిస్తున్నారు నాతో కలిసి మీరు ప్రయాసపడినారు మీ పేర్లు జీవగంధంలో లెక్కింపబడుతుంది కాబట్టి ఈ మీకున్న ఈ మరి మనస్పర్ధలను తొలగించుకోండి ఇంకా చక్కగా దేవుని కొరకు పని చేయండి దేవుని స్తోత్రం నాలుగు వచ్చి చూడండి ఫిలిపీ నాలుగు నాలుగు ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు ఆనందించుడు మరల చెప్పుదును ఆనందించు దేవుని స్తోత్రం రిజాయిస్ ఇన్ గాడ్ ఆల్ అగైన్ ఐ సే రిజాయిస్ ఇన్ గాడ్ దిస్ ఇస్ ద కీ వర్డ్ ఫర్ ఆల్ ద ఫోర్ చాప్టర్స్ ఈ నాలుగు అధ్యాయులకు కీ అనమాట తాళపు చెవి లాంటిది ఫిలిపి నాలుగు నాలుగు ప్రభు నందు నువ్వేం చేయాలి ఆనందించాలి మనల చెప్తున్నాను చూడండి ఒక మాట ఒకసారి చెప్పకుంటే వింటే వినకుంటే ఏం చేస్తాను రెండు సార్లు చెప్తాను రెండు సార్లు చెప్తున్నాడు మరల చెప్తున్నాను మీరు ఆనందించండి అంటే మన ఆనందము మన సంతోషము మనకున్న పరిస్థితుల మీద స్థితిగతుల మీద ఆధారపడి లేదు 
హలయ శరీరంలో రోగం ఉన్న రుగ్మతున్న ప్రభు నన్ను ఆనందము నీకు ఉన్నది ఇంట్లో కొద్దిగా మరి పరిస్థితులు బాగాలేకున్నా నీకు ఆనందం ప్రభు నందు ఉన్నది చెరసాల్లో వేసిన బంధకాల్లో ఉన్నా చుట్టూ దోమలు కొడుతున్నా ఎలుకలు విరుగుతున్నా ఏ సుఖం లేకున్నా ఆ పోసలైన పౌలు హృదయంలో ఏమున్నది ఆనందం ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం ద జాయ్ ఆఫ్ ద లోన్ ఈస్ మై స్ట్రెంగ్త్ ప్రభు నందు ఆనందించడం వల్ల మీకు బలము కలుగుతుంది అండి ఆ ఆనందాన్ని అపహరించడానికి ఎవరికి వీలు కలగదు సాధానుడు కూడా ఓడిపోతాడు నువ్వు ప్రభు నందు ఎల్లప్పుడూ ఆనందించాలి ఎలాగ ఆనందించాలి ప్రభు నందు ఆనందించాలి ఏదో నాట్యం ఆడాలా లేకుంటే అల్లరి చేయాలా అలా కాదు అంటే నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని చక్కగా పఠించి ప్రార్థనా జీవితం సరిగ్గా ఉంటే ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నావు ప్రభుత్వం మాట్లాడుతున్నావు మరి దేవుని ఆలయంకి వస్తున్నావు చోటి విశ్వాసులతో కలిసి ఆ మరి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు వాక్యాన్ని వింటున్నావు ఇదే ఆనందం క్రైస్తవులకు ఉన్న ఆనందం దేవుని స్తోత్రం ఏదొచ్చినా భయపడడం లేదు ఏదొచ్చినా నీకు సరియైన వాగ్దానము మరి దేవుని వాక్యం అనే ఆత్మ ఖడ్గముతో సాధానుని యొక్క ఉపాయాలను నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు భంగపరుస్తున్నావు చేదించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నావు ఇదే ఆనందం ఇదే విజయం ప్రభు నన్ను ఆనందం అంటే దేనికి నీవు భయపడడం లేదు దేవుని స్తోత్రం హలలు ఏదైనా రాగానే మొట్టమొదట ఏం కలుగుతుంది మనిషికి భయం ఆ భయాన్ని గెలిచాడంటే ఇంకా వీరుడే అనమాట భయాన్ని గెలవాలి అందుకే మన పేరు ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నా పేరేంటి విశ్వాసి నా పేరేంటి విశ్వాసి నీ పేరేంటి విశ్వాస్ ఫస్ట్ యువర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ గాడ్స్ చైల్డ్ ఇస్ బిలీవర్ ఎంత పెద్ద అర్థం అండి బిలీవర్ అంటే ఊరుకూరుక మేము విశ్వాసులు అండి మేము విశ్వాసులు అంత భయమే నోరు ధరిస్తే భయం అనుమానం ఏం విశ్వాసం అప్పుడు ఎవరన్నా అడిగితే నేను అవిశ్వాసం అని చెప్పు నిజం చెప్పు నేను ఆ విశ్వాసిని నాకు విశ్వాసం లేదు నాకు అంత భయమే నాకు ఎంత ఆందోళన అని చెప్తున్నావా నేను విశ్వాసిని అంటావు పైగా కక్కేదంత భయాలు కాబట్టి భయపడద్దు అని అంటున్నాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం ఏం కూడా భయపడద్దు అంటున్నాడు ప్రార్థన చేయమంటున్నాడు ఈ భయాన్ని ఎలా గెలవాలి నేను ఆలోచించినాను భయాన్ని గెలవడానికి మరి ఏ మార్గం లేదు నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి దేవుని స్తోత్రం అందుకే అంటున్నాడు ఈ ప్రార్థనా పరుడు కదా పౌలు భక్తుడు చిరసాల్లో ఇంకేం చేస్తాడు ప్రార్థన చేస్తాడు దేవునితో చక్కని బంధం కలిగి ఉన్నాడు అందుకే భయపడడం లేదు ఆనందించమంటున్నాడు విశ్వాసులకు ఎందుకు ఆనందించమంటున్నాడు అంటే ఆ దినాల్లో కూడా నేను చెప్పాను చాలాసార్లు చెప్పాను సంఘము పుట్టినప్పటి నుండి సంఘానికి శ్రమలు తప్పలేదు హింసలు తప్పలేదు సంఘాన్ని హింసిస్తూనే ఉన్నారు హింసిస్తూనే ఉన్నారు నేటి వరకు కూడా సంఘం హింసపడుతుంది విశ్వాసులను చంపుతూ ఉన్నారు కాపర్లను చంపుతూ ఉన్నారు మందిరాలు పడగొడుతున్నారు అయినా సంఘము ఇంతవరకు చావలేదు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతి హాలలుయా హాలలుయ సంఘము చావలేదు సంఘము జీవిస్తుంది సంఘము అభివృద్ధి పొందుతుంది సంఘము వృద్ధి చెందుతుంది సంఘం ఎంతో మంది విశ్వాసులను తయారు చేస్తుంది పాతాళలో ఒక ధ్వానములు సంఘము ఎదుట నిలవలేదు కాబట్టి అప్పటి రోజు కూడా హింసలే ఉన్నది ఫిలిపి సంఘస్తులు హింస అనుభవిస్తున్నారు అందుకే పౌలు అంటున్నాడు మీరేం భయపడకండి హింసలకు ఎందుకు భయపడుతున్నారు దేవుడు మనకు తోడు ఉన్నాడు మీరు హింస హింసలు మీకు సంభవించిన మీరు ప్రభువులు ఆనందించడం నేర్చుకోండి దేని విషయం కూడా మీరు చింతించొద్దంటున్నాడు మీ సహనము సకల జనులకు తెలియబడని ఈవిడ ఎంత సహనం అండి క్రైస్తవులకు అది నిజంగా ప్రభు లక్షణమే కదా ప్రభు కూడా ఎంత సహనం మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించినారా వే మరి ఇతర మార్గాల్లో ఒక్క మాట అంటే సహించరు ఒక్క వారు వారు పుస్తకాలు ఏదైనా చింపితే ఓర్కోరు వాళ్ళు వెంటనే వాళ్ళు ఎగబడతారు కానీ క్రైస్తవ మార్గంలో ఎంత సహనం ఎంత సహనం వి వి టాలరేట్ టు ద ఎక్స్ట్రీమ్ లిమిట్ అనమాట మనం ఎప్పుడు కూడా తిరిగి మరి తిరుగుబాటు కానీ లేక మరి ఆ వ్యతిరేత కానీ మనం ఎప్పుడు చూపెట్టాం అన్నీ సహించడానికే ప్రభు మనలకు తర్వీది ఇచ్చినాడు సహించుకోమన్నాడు ఒక్క చెంప మీద కొడితే ఏం చేయమన్నాడు ఇంకో చెంప కూడా చూపెట్టి ఒక్క మైలు రమ్మంటే రెండు మైలు బొమ్మన్నాడు ఒక్క అంగి అడిగితే ఇంకొక అంగి కూడా ఇచ్చేయమన్నాడు పౌలు కూడా అంటున్నాడు మీ సహనము సకల జనులకు తెలియబడనీయుడి లోకమంతా చూడాలి క్రైస్తవుల యొక్క సహనం గ్రహం స్టీన్స్ అనే గొప్ప భక్తుల్ని తన ఇద్దరు టీనేజ్ కుమారులతో జీప్లో నిద్రిస్తుండగా ఆ జీపు తగలబెట్టి చనిపోయినారు వాళ్ళు దేవుని సేవ కొరకు ఒరిస్సాలో అంత గొప్ప భక్తుడు తన జీవితం తన కుటుంబాన్ని త్యాగం చేసుకుంటూ అంతే దేవుని సేవ కుష్ట రోగుల మధ్యలో సేవ చేయడానికి కంకణం కట్టుకొని వచ్చిన వ్యక్తిని కాల్చి చంపినారు తనను మాత్రం కాదు ఇద్దరు కుమారులను చంపితే కూడా మరి గ్రహం స్టెయిన్స్ భార్య అంటున్నది ఎవరైతే చేసినారో వాడిని నేను పూర్తిగా క్షమిస్తున్నాను ఆయన క్షమించింది ఒక యవన ఆడపిల్ల మాత్రం ఇప్పుడు మిగిలింది ఆయన సేవ ఆపలేదు ఆమె కూడా ఇంకా ఇంకా ఇద్దరు కలిసి సేవ చేస్తున్నారు దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ చూడండి ఆ క్షమా స్వభావము మరి ప్రభు యొక్క లక్షణమే కదా 
క్రీస్తు వేసిన కలిగిన ఈ మనస్సు మీరు కూడా కలిగి ఉండండి అని పౌలు ఫిలిప్పి రెండు ఐదులో మరి రాయడం మనం చూస్తున్నాం ప్రభు సమీపంగా ఉన్నాడు ప్రభు సమీపంగా ఉన్నాడు అనే మాట ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఫిలిప్పి నాలుగు ఐదో వచ్చినా ప్రభు సమీపంగా ఉన్నాడు అంటే ప్రభు తొందరగా వస్తున్నాడు అని అర్థము మళ్ళీ ఇంకొక అర్థం ఉంది ఏంటంటే మొరపెట్టు వారికి నిజంగా మొరపెట్టు వారికి ఆయన ఎలా ఉంటాడు సమీపంగా ఈజ్ వెరీ నియర్ టు దోస్ క్రై అన్ టు హిమ్ ప్రార్థన చేసేవారికి విజ్ఞాపనలు చేసేవారికి కన్నీళ్లు గార్చేవారికి బాధల్లో మొరపెట్టు వారికి ఆయన సమీపంగా ఉంటాడు విరిగి నలిగిన హృదయం గల వారికి ఆయన ఆసన్నుడు అంట దగ్గర ఉంటాడంట విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని ఆయన లక్ష్యం చేయడం అందుకే నాకు ఈరోజు నేను రాత్రి కూడా ధ్యానిస్తూ ధ్యానిస్తూనే పడుకున్నాను ఏంటి వాట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ లాస్ ఫర్ ఎ బేవన్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ ఈ లోకంలో చాలా గొప్ప నష్టం విశ్వాసకి ఎప్పుడు లభిస్తుంది అంటే అప్పుడు ప్రార్థన చేయనప్పుడు ఈ బికమ్స్ బ్యాంక్ క్రాప్ట్ చాలా పేదవాడైపోతాడు విశ్వాసి ప్రార్థన మానితే ప్రార్థన మరి చేశాడంటే అసలు దినానికి మూడు సార్లు చేయాలి ప్రార్థన అని ఆత్మ చాలా ప్రేరణ కలిగి ఉన్నాను త్రీ టైమ్స్ యూ నీల్ డౌన్ అండ్ ప్రే లైక్ డానియల్ సింహపు బోన్లు వేసిన ఒక్క సింహం కూడా ఏమీ చేయలేదు అంటే అన్ని కీళ్ళ నుండి విడిపింపబడాలంటే నిరంతరం ప్రార్థన ధూపంగా నీ హృదయంలో నుండి వెళ్ళాలి ప్రార్థన చేయకుంటే ఎంత నష్టపోతావు కదా దేవ దేవునితో రాజుల రాజు ప్రభుల ప్రభుత్వం ఉన్న బంధాన్ని కోల్పోతావు వాట్ ఎ లాస్ ఇట్ ఈస్ ఎంత గొప్ప నష్టం కాబట్టి ఆ దేవదేవునితో ఎప్పుడు ప్రార్థనలు మాటలు నీ యొక్క యాచనలు విజ్ఞాపనలు నీ మనస్సును మరి దేవుని సన్నిధిలో కుమ్మరిస్తే ఎంత పొందుకుంటావు కదా ప్రార్థన లేకుంటే ఇవేవి పొందుకో అంటే అదే గొప్ప నష్టం విశ్వాసకి ప్రార్థన జీవితము లేకుంటే అందుకే అంటున్నాడు ప్రభు సమీపంగా ఉన్నాడు గాడ్ ఈస్ వెరీ నియర్ టు దోస్ కాల్ అండ్ టు హిమ్ మరి దేనిని గురించి చింతపడుగుడు కానీ ప్రతి విషయంలో ప్రార్థన విజ్ఞాపనం చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములను ఆయనకు తెలియా దేనిని గురించి విశ్వాస చింతించి చూద్దాండి ఎప్పుడు చింతనే కొద్దిగిట కదిలిస్తే చాలు చింత 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 చితికి తీసుకుపోతుందట ఆఖరికి చింతించి చింతించి దేవుని ఆలయమైన శరీరము పరిశుద్ధాత్మక నిలయమైన ఈ శరీరము క్షీణించి రోగాల పాలై మరి బీపీ రోగం వచ్చి కొందరు చింతించి చింతించి హై బీపీ వచ్చి వెంటనే పక్షవాతంతో మూలుగు తొమ్ముకుతూ పడక మీద పడి ఉంటారు అందుకే విశ్వాస ఎప్పుడు చింతించదు ఈ చింత ఎలా మానాలి ప్రార్థన ద్వారానే మారుతుంది దేవుని స్తోత్రం నీ చింతను ప్రార్థనగా మార్చుకోవాలి టోన్ యువర్ వరీస్ ఇన్ టు ప్రేయర్ ఏసు ప్రభు ఒక మాట అంటాడు ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో ఏమి ధరించుకుందుమో అని కూడా నీవు చింతించాలి వీటన్నిటికంటే నీ ప్రాణమే ముఖ్యం నీ ప్రాణానికి ఆయుస్తున్నకైన మూలమై ఉన్న దేవుడు అని దేని గురించి చింతిస్తావు చూడండి శరీరము పాడు చేస్తా శరీరం నీ శరీరం మీద నీకు ఎట్టే అధికారం లేదు డోంట్ యూ నో దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అథారిటీ ఓవర్ యువర్ బాడీ బాడీ ఈజ్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గాడ్ దేవుని స్తోత్రం ఈ శరీరంతో మాట్లాడడానికి వీలు లేదు నీ శరీరంతో పాపం చేయడానికి అసలే వీలు లేదు కానీ నీ శరీరం నీది కాదు నీవు నీ సొత్తు కాదు నువ్వు విలువ పెట్టి కొనబడిన వాడు కాబట్టి దేవునికి ఉంది ప్రతి అధికారం నీ శరీరం మీద నువ్వు చింతించి దీన్ని పాడు చేయకూడదు చెట్టుకు చెదల్లాగా అంట చింత మనిషికి చూస్తే బాగానే కాపాడుతాడు పుట్టుక్కున పోతుంది ఏంటంటే ఏమైందంటే చింతించిన బాగా చింతించినాడు ఫలాని వ్యక్తి హార్ట్ అటాక్తో మరణించినాడు ఎందుకు చాలా రోజుల నుండి కొద్దిగా వరి ఉండిందండి చూడు నా అర చేతుల మీద నేను నేను నిన్ను చెక్ హాలెలుయా నీకు ఎందుకు ఈ చింత ఇదంతా ఎవరో పోతేనంట పెద్ద పెట్టేయలేదంట గుర్తించలేదు నాకు నమస్తే పెట్టలేదు పెద్ద చింత ఇవన్నీ చెత్త పుట్టలు పడేయాలి పెంట మీద పడేయాలి అందుకే పౌలు అంటున్నాడు వీటన్నిటిని నేను ఎక్కడ ఏమి ఏమిగా నేర్చుకుంటున్నాను పెంటతో సమానముగా ఎంచుకుంటున్నా క్రీస్తు ఏసు గురించి ఉన్న ఆ విశేషమైన ఆ యొక్క ప్రత్యక్షతలు ఆయన మరణ పునరుద్ధానం గురించి ఉన్న జ్ఞానము నిమిత్తం నాకు కలిగినవన్నీ కూడా నేను నష్టపరచుకొని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకున్నా ఒక్కసారి పెంట మీద పడేసి మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకొని రావు కదా కాబట్టి ఈ లోకం ఈ లోకాశం ఈ నేత్రాశ ఈ జీవ పుడంబము వీటన్నిటిని పెంటతో సమానంగా ఎంచాలి క్రైస్ట్ ఇస్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ ఈ జీవితానికి ఏ సుప్రభు సరిపోయిన వాడు దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి దేని గురించి నువ్వు చింతించే అవసరం లేదు ఒక ఒక ఆమె నా దగ్గర వచ్చామా సొంత ఇల్లు లేదమ్మా సొంత ఇల్లు లేకుండా నీకేం చింత అంట ఏ సుప్రభు అన్నాడు నక్కలకు బొరియలు ఉన్నాయి ఆకాశ పక్షులకు గోళ్ళు ఉన్నాయి మనుషు కుమారుడు తలవాలిష్టకాయను స్థలము లేదు అయినా నువ్వు ఆయనను పట్టుకుంటే నీకు ఒక్క ఇల్లు కాదు ఎన్నో ఇళ్ళు ఇస్తాను కదా నీకు ఎందుకు ఎంత చింత ఎందుకు ఒక ఆయన ఇల్లు కట్టినాడు చాలా పెద్ద బంగ్లా కట్టినాడు ఆ ఇనాగరేషన్ రోజే హార్ట్ అటాక్ తోటి చనిపోయిన గాడ్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్ ఫర్ అస్ ఆయన నా పాలు ఆయన నా స్వాస్థ్యమైన గాడ్ ఈస్ మై ఇన్హెరిటెన్స్ అంతే 
దేవుడు తప్ప నీకు ఇంకేం కావాలి ఈ చెత్త చెత్త అనవన్నీ నెత్తి నిండా చెత్త గుండె నిండా చెత్త వాణ్ణి చూసి మనకు ఆశ్చర్యం అవుతుంది కానీ అస్సలు చేసేది మనమే అలాంటి పనులు ఆ చెత్త ఆ చెదారం అంతా నెత్తి మీద పెట్టుకొని భుజాల మీద పెట్టుకొని మోస్తూ నడుస్తూ పడుతూ లేస్తూ ఎందుకు ఈ అవస్థ ఏసునైతే ఉన్నాడు కదా ఇదిగో యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం నేను మీకు తోడుగా ఉంటానన్నాడు ఇంకెందుకు భయం నువ్వు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ధైర్యం అన్నాడు శ్రమలు అనుభవించడానికి కూడా ధైర్యం కావాలి హింసలు వస్తే ధైర్యం కావాలి ప్రభు కొరకు నిలబడడానికి నాకు ధైర్యం కావాలి ఎన్నో సవాళ్ళను ఎదుర్కోవడానికి ధైర్యం సంఘాన్ని నడిపించడానికి ధైర్యం దేవుని వాక్కులు ప్రకటించడానికి ధైర్యం కావాలి దేవుని స్తోత్రం హలలో నీతి మంత్రుడు సింహము వలే ధైర్యంగా ఉంటాడు పెరికివాడు రోజుకు వెయ్యి సార్లు చేస్తాడు ఈరోజు దేని గురించి నువ్వు భయపెడుతున్నావు దేని గురించి వ్యాకుల పడుతున్నావు కాస్ట్ ఆల్ యర్ కేర్ అపాన్ హిమ్ ఆయన నిన్ను గురించి చింతిస్తున్నాడు గనక నీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయ అని మొదటి పేతర ఐదో ధ్యాయ కాస్ట్ యువర్ కేర్ అపాన్ హిమ్ ఫర్ ఈ కేర్ అత్ ఫర్ యూ అండ్ మన గురించి చింతిస్తున్నాడు కాబట్టి నీ గురించి ఆయన చింతిస్తున్నాడు దెర్ ఇస్ సమ్ వన్ హూ కేర్స్ ఫర్ యూ కొన్నిసార్లు అంటాను నా గురించి ఎవ్వరు పట్టించుకోవడం లేదమ్మా నీ గురించి ప్రభు పట్టించుకుంటున్నాడు ప్రాణమే పెట్టినాడు కదా ప్రాణంతో పాటు నీకు కావాల్సిన సామాన్లు సరుకులు ఇవ్వడా ఆరోగ్య బలములు ఇవ్వడా నీకు ఒక ఇల్లు ఇవ్వడా నీకు ఒక మంచి జతని ఇవ్వడా నీకు పిల్లల్ని ఇవ్వడా అన్నీ ఇస్తాడు ఆయన నీ ప్రతి అవసరత తీరుస్తాడు దేవుని స్తోత్రం చింతించడం మానాలి ప్రార్థన చెయ్యాలి దేనిని గూర్చి కూడా మీరు చింతించకండి ప్రతి విషయంలో ప్రార్థించండి విజ్ఞాపనములు చేయండి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించండి మీ విన్నపములు ఆయనకు తెలియా ప్రతి లేట్ యు మేక్ గాడ్ నో ఎవ్రీ నీడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఏ అవసరం ఉన్నా నీవు నీ యొక్క దేవునికి తెలియజే దేవునికి తెలియజే దేని గురించి చింతించొద్దని ఈ సేవలో దేవుడు నాకు నేర్పించిన పాఠం అదేంటంటే నా పుట్టిన రోజు వచ్చింది సేవ ఆరంభించిన ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలకు దట్ వాస్ మై బర్త్డే అమ్మ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో చనిపోయిన తర్వాత మరి సేవ సేవలో ఉన్నానప్పుడు బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నాను ఆ రోజు నా బర్త్డే ఎంత పనులు పిల్లలంతా చిన్నగా ఉన్నారు బ్యాంక్లో చాలా బాధ్యతలు అని చేస్తూ నేను ఆ రోజు ఉదయం లేచి అనుకున్నాను నా బర్త్డే కానీ ఎవరు నా గురించి ఆలోచిస్తలేరు నో వన్ ఈజ్ థింకింగ్ అబౌట్ మై బర్త్డే మా అమ్మ బ్రతికుంటే తప్పకుండా నాకు క్రొత్త బట్టలు మరి ఈ వంటకాలు ఇవన్నీ చేసి నాకు తృప్తిగా నాకు భోజనం పెట్టేది అవి అని ఇట్లా కండ్ల నీళ్ళు నీళ్ళు వస్తా ఉంది ఆ రోజు ప్రభు అన్నాడు వెంటనే నువ్వు ఎందుకు చింతిస్తున్నావు నేను నీ గురించి చింతిస్తున్నాను డోంట్ వరీ అన్నాడు వెంటనే దొరుకుకొని బ్యాంక్కి వెళ్ళిపోయినాను ఆ సీట్లో కూర్చొని పని చేస్తున్నాను కండ్ల నుండి నీళ్ళు వస్తా ఉంది చెక్స్ మీద అంతా సంతకం పెట్టాలి చాలా పెద్ద క్యూ కదా అట్లా ఆలోచిస్తుంది అదే నువ్వు ఒక పదకొండు పన్నెండు గంటలకు ఒక ఫోన్ వచ్చింది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ నుండి మీరు మధ్యాహ్నం పూట మా దగ్గరికి రావాలి ఎందుకంటే మేము ఒక చిన్న తయా మీటింగ్ పెట్టుకున్నాము మీరు వాక్యం ఇవ్వాలి అని అంటే అబ్బా ఏంటి బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్ అంతా నన్ను పిలవడం ఏంటి వాళ్ళకి ఏంటో తెలిసి నా గురించి అని అనుకున్నా అయినా నేను నో అనకుండా లంచ్ అవర్లో ఒక ఆటో తీసుకొని వెళ్ళిపోయాను అక్కడ గన్ ఫౌండరీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మంది ఒక ముప్పై నలభై మంది నలభై కాదు ఒక ఉంటారు ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పీపుల్ ఉన్నారు అంతా ఆఫీసర్సే అక్కడ ఒక బ్యానర్ కట్టినారు హ్యాపీ బర్త్డే సిస్టర్ జాయ్ చెరి అని అని కట్టినారు తర్వాత ఏం చేసినారంటే నేను నన్ను పెద్ద రాయల్ వెల్కమ్ ఇచ్చినారు నేను అప్పుడు జస్ట్ స్టార్టింగ్ మినిస్ట్రీలో కానీ దేవుడు ఎంత కనపరిచాడు నన్ను మంచి రాయల్గా తీసుకుపోయి అక్కడ కూర్చోబెట్టి షాల్ కప్పి దండ వేసి అంత చేసి వాక్యం అయిపోయిన తర్వాత చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ అందరూ తీసుకొని వస్తున్నారు ఉదయము నేను ఎందుకంటే ఒక దాని గురించి చింతించిన నేను తల దూసుకున్నప్పుడు నా పక్క పిల్లలు అన్నీ తెల్లగా అయిపోయింది అయ్యో ఏంటి అసలు కొత్తది కొనుక్కోవడానికి కూడా నాకు సమయం లేదు ఏంటి డబ్బులు లేనందుకు కాదు పోయి షాపింగ్ చేసి కొనుక్కోవడానికి నాకు వీలు కావడం లేదు ఇక్కడ సేవ ఇల్లు పరిచర్య ఈ మూడు మూడిట్లో సమయం అంతా నేను వెచ్చేస్తే నా కొరకు ఆలోచించడానికి సమయం లేదు కదా నేను చాలా దుఃఖపడినాను ఏంటి బర్త్డే నాడు కొత్త క్లిప్స్ కొనడానికి కూడా నాకు సమయం లేదు ఏంటి అని అనుకున్నాను కానీ దేవుడు ప్రతి చిన్న కార్యం కూడా దేవుడు చింతిస్తాడు తన బిడ్డల గురించి ఆ రోజు నేర్చుకున్నాను ఎందుకంటే చిన్న చిన్న పో ఏమేవో మరి నాకు గిఫ్ట్స్ ఇచ్చినారు అవన్నీ తీసుకొని వాళ్ళకు థ్యాంక్స్ చెప్పి నేను నేను తిరిగి మళ్ళీ బ్యాక్ టు సీట్ రావాలి బ్యాంక్కి రావాలి పని చేయడానికి అవన్నీ పెట్టుకొని పని చేస్తున్నాను నాకు గుర్తొచ్చింది ఒక ఆమె చాలా చిన్న ప్యాకెట్ ఇచ్చింది అది ఏంటో చూడాలి అందరు కొద్దిగా పెద్దగా ఉంది ప్యాకెట్స్ కానీ ఈమె చాలా చిన్నగా ఉంది ఏంటి ఇంత చిన్నది ఇస్తుందా ఏమి అని నేను బ్యాగ్ నుండి అది తీసి చూస్తే క్లిప్పులు ఉన్నాయి దాంట్లో అ
ఐఎమ్ ఇన్స్పైర్ టు గివ్ దిస్ క్లిప్స్ టు యూ నాకు అట్లా ప్రేరణ కలిగి చేస్తున్న మీరు మరో విధంగా అనుకో నేను మరో విధంగా అనుకుని ఏముంది సరైన విధంగా అనుకున్నాను ఆయన నన్ను గురించి చింతిస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఎస్ ఈ కేర్స్ ఫర్ మీ ఈవెన్ ఫర్ ద మైన్యూట్ థింగ్ అందుకే అంటున్నాడు మీ తల వెంట్రుకలన్నీయో లెక్క ఇవ్వబడు తల వెంట్రుకలు లెక్క పెట్టిన ఆయన నాకు క్లిప్పులు ఇవ్వడా ఇవ్వడా ఇస్తాడు తప్పకుండా ఇస్తాడు కదా దా నా సెలవు లేకుండా ఒక్క టైనను నేలకు రాలదు హాలెలుయ్య ఐ వాస్ సో ఫీల్ అప్పటి నుండి చింతించడం మానేసిన మధ్య మధ్యలో వస్తుంది చింత ఆయన గెలుస్తాను ఇవన్నీ ఉంది కదా మరి ధ్యానించుకోవడానికి దేవుడు నన్ను నడిపిన విధానము నడిచిన మార్గము తలంచినప్పుడు కన్నీటితో నీకు నేను వందనాలు తెలియజేస్తాను దేవ దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి నువ్వు చింతించే అవసరం లేదు అన్ని దేవుని తెలియజే దేవుడు తన సమాధానాన్ని ఇచ్చి నేను నింపుతాడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవునే సమాధానం ఏడవ వర్షంలో ఉంది ఫిలిపి ఫోర్ సెవెన్ ద పీస్ దట్ పాస్ విత్ ఆల్ హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే నీ సమాధానం చూసినప్పుడు లోకానికి అర్థమే కాదనమాట వీళ్ళేంటి నిమ్మకు నీరు ఎత్తినట్టు ఎప్పుడు చూసినా నెమ్మది ఉంటారేంటి అంటే వారిని హృదయము దేవుని మీద అంతా ఆనుకొని ఉన్నదని అర్థం సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానంతో నేను నింపుతాడు మీ హృదయములకు తలంపులకు మరి ఆ సమాధానం కావాలి ఉండి మిమ్మల్ని రక్షిస్తుందని సెలవిస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం హాలెలు లోకంలో ఎటు చూసినా సమాధానం లేదండి చాలా మంది మాట అంటారు మాకు అన్ని ఉంది కానీ మాకేమి లేదండి సమాధానం లేదు మాకు అన్ని ఉన్నాయండి మాకు కారు ఉందండి ఇల్లు ఉందండి మాకు మంచి ప్రశస్త వస్త్రాలు ఉంది బంధువులు ఉన్నారు బలగాలు ఉన్నారు మంచి ఉద్యోగం అండి మాది అన్ని ఉన్నాయి కానీ మాకు ఒకటి లేదండి విశ్వాసి అంటాడు అదే విశ్వాసికి లోకస్తులకు ఉన్న వ్యత్యాసం విశ్వాసి ధైర్యంగా అంటాడు నాకేం లేదండి కానీ ఒకటి ఉన్నది సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవునే సమాధానం ద పీస్ దట్ పాస్ విత్ ఆల్ హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ విత్ దట్ పీస్ దట్స్ వాట్ ఎ బిలీవర్ క్యాన్ Tell the world, కాబట్టి ఇట్టి సమాధానంతో దేవుడు నిన్ను నింపుతాడు నీ హృదయానికి నీ తలంపులు కట్టి సమాధానం కావాలి ఉండి నిన్ను రక్షిస్తుందండి అందుకే కదా మనం ఆత్మహత్యలు చేసుకో మనకేం సమస్యలు రావా రోగస్తుల కంటే ఎక్కువ సమస్యలు వస్తాయి మనమేమి మీ పాయిజన్ బాటిల్ వెతకడం లేదు మెడికల్ స్టోర్ వెళ్ళి స్లీపింగ్ పిల్స్ వెతకడం లేదు వీఆర్ సీకింగ్ గాడ్స్ హెల్ప్ దేవుని ఆశ్రయించడానికి మనం పూనుకున్నాము దేవుని మీద ఆధారపడుతున్నాం ప్రాంతం చేసి మన సమస్యలకు పరిష్కారము పొందుకుంటున్నాము దేవుని స్తోత్రం ఎనిమిదవ వచ్చిన మెట్టుకు సహోదరులారా ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైనను ఉండి నెలలో ఏవి సత్యమైనవో ఏవి మాన్యమైనో ఏవి న్యాయమైనో ఏవి పవిత్రమైనవో ఏవి రమ్యమైనవో ఏవి ఖ్యాతి గలవో మాటి మీద ధ్యానముంచుకొనుడి ఏది నీవు ఈ లోకంలో దేని మీద మనసు పెట్టుకోవాలి యోగ్యమైన వాటి మీద మనసు పెట్టుకోవాలి మరి ఏవి సత్యమైనవో నీవు మనసు పెట్టుకోవాలి వాట్ ఈస్ ట్రూత్ వాట్ ఈస్ ట్రూత్ అని పిల్లలు అడుగుతాడు కదా సత్యం అనగా ఏమి సత్యం అంటే ఏంటి అని అడుగుతాడు కానీ జవాబు వినడానికున్న ఆ మరి ఆ ఓర్పు లేదు ఆయనకు వెంటనే ఇంకో మాట మాట్లాడుతున్నాడు సత్యం అంటే దేవుని వాక్యం దేవుని వాక్యమే సత్యం ఆ సత్యమే ఆయన ఎదుట నిలబడుతుంది శరీరధారి అయ్యే సుప్రభు కానీ గుర్తించలేకపోతున్నాడు సత్యం అనగా ఎవరు ఏసు ప్రభే కదా నేనే సత్యం నేనే మార్గం నేనే చూ ఏవి మాన్యమైనవి అంటే ఏవి ప్రభువుకి ఇష్టమైనవి అవి నీవు ధ్యానించాలి ఏవి న్యాయమైనవి నీవు వాటి మీద మనసు ఉంచాలి ఏవి పవిత్రమైనవి అపవిత్రమైన కార్యాల జోలికే పోకూడదు అపవిత్రమైన సీరియళ్ళు సినిమాలు అవి ఇవి చూస్తూ ఉంటాం నీ యొక్క ఏకాగ్రతను నీ యొక్క సమయాన్ని నీ ఆరోగ్యాన్ని అపహరించేస్తాడనమాట సో చూడు చూడు ఈరోజు ఏమైందో చూడు అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ కూడా మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంటాడు ఇది నీకు తగదు నువ్వు లేచిపో పోయి నీ పని చూసుకో వాక్యం చేసి చదువుకో ప్రార్థన చేసుకో ఎందుకు ఇంత సమయాన్ని వేస్ట్ చేస్తున్నావు వ్యర్థం చేస్తున్నావు అంటే లోకం అపవిత్రత్వం నిండి ఉంది కదా లోక మాలిన్యం అనే వాక్యంలో ఉంది వీ నీకు అంటకుండా నీ నీవు పవిత్రపరచుకోవాలి అంటే దేవుని వాక్యం మీద నీవు ఏకాగ్రత పెట్టాలి దేవుని సన్నిధి వెతకాలని మాన్యమైనవి న్యాయమైనవి పవిత్రమైనవి రమ్యమైనవి ఖ్యాతి గలవి వాటి మీద నీవు ధ్యానము ఉంచుకోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఆఫ్ వాట్ వి థింక్ ఇన్ అవర్ మైండ్ యాజ్ వి థింక్ సో వి బికమ్ వాక్యంలో ఉంది నువ్వు ఎలాగో నీవు నీ యొక్క తలంపులతో నీ మదిని నింపుకుంటావో అదే నీ నోటి నుండి వస్తుంది అదే నువ్వు ప్రవర్తిస్తావు అనే అర్థం హృదయము నిండిన దాన్ని బట్టి నీ నోరు పలుకుతుంది అలాగూ నీ యొక్క మనసును నువ్వు కాపులా కాసి అంటే వాట్ యూ ఫీడ్ ఇన్ టు ద మైండ్ చూడండి కంప్యూటర్ ఎలా పని చేస్తుంది ఒక్క క్లిక్ కొట్టగానే అన్నీ వస్తుందంటే దానికి ఏమో జీవం ఉందా నువ్వు ఏది ఫీడ్ చేస్తావో అదే బయటికి వస్తుంది ముందే ఫీడ్ చేసి దాన్ని ప్రోగ్రామ్ చేసి పెడతారు అది క్లిక్ కొట్టగానే అన్నీ వచ్చేస్తుంది అలాగే నువ్వు ఏది ఫీడ్ చేస్తున్నావు హౌ యూఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ యువర్ మైండ్ హౌ యూఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ 
నువ్వు ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి పరిశుద్ధ గ్రంథం దివా రాత్రులు ధ్యానించాలి దేవునివి స్తోత్రం సత్యమైనవి న్యాయమైనవి ఖ్యాతిగలవి రమ్యమైనవి ఇవన్నీ దొరికేది పరిశుద్ధ గ్రంథంలోనే కదా అందుకే దేవుని వాక్యము దివానాత్రులు ధ్యానించి వాడు ధన్యుడు దేవుని విస్తోత్రం వాడు నీటి కాలువల ఓరను నాటబడిన వాడై ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలం ఇచ్చు చెట్టువలి వాడు చేయనదంతయు సఫలం వాడు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నాడు కాబట్టి వానికి ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలుసు వాడు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నాడు కాబట్టి పాపానికి దూరంగా ఉంటున్నాడు వాడు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నాడు కాబట్టి అవసరమైనవి మాట్లాడతాడు అట్టి జ్ఞానాన్ని వాడు పొందుకుంటాడు ప్రవర్తన చక్క పెట్టుకుంటాడు కాబట్టి వాడు చేయనదంతా ఏమవుతుంది సఫలం అయిపోతుంది హలలూయ మన సంతోషం ఎక్కడ నుండి వచ్చింది వాక్యం నుండి దేవుని సన్నిధి నుండి పరిశుద్ధ వాక్యం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు నీకేం కలుగుతుంది సంతోషం కలుగుతుంది అంటే దేవుడు అనమాట వాక్యం అంటే దేవుడు దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు ఆ వాక్య రూపంలో మన దగ్గరకు వచ్చినాడు కాబట్టి మన హృదయాలు ఏమవుతుంది సంతోషంతో నేను ఇవ్వబడుతుంది దేవుని స్తోత్రం మూడు గంటల సినిమా చూస్తే సంతోషం వస్తుందా మరి అంత సంతోషం వస్తే ఏడుస్తూ కళ్ళు తుడుచుకుంటూ బయటకు ఎందుకు వస్తారు ఎందుకు ఇంత డబ్బులు పెట్టి ఇంత కిరాయి పెట్టి ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ఈ దుఃఖాన్ని అంటే ఎందుకు అమ్మ ఏడుస్తున్నారు పై డబ్బులు పెట్టినారు మరి మూడు గంటల సమయం అక్కడ వేసిన మళ్ళీ ఎందుకు ఏడుస్తున్నా అంటే ట్రాజడీ అమ్మా అంత ట్రాజడీ ట్రాజడీ లేదు దేవుని స్తోత్రం పరిశుద్ధ గ్రంథం అంత బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్టర్ బ్లెస్సింగ్స్ దేవుని స్తోత్రం నో ట్రాజడీ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యాన్ని వింటే నీకు వినాశనము లేనే లేదు దుఃఖము లేదు దుఃఖము నిట్టూర్పు ఎగిరిపోతుందంట నిత్యానందము నీ తల మీద ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి నీవు ఇలాంటి వాటితో నీవు ధ్యానము చేయాలి నీ మదిని నింపుకోవాలి తొమ్మిదో వచ్చిన మరియు మీరు నా వలన ఏవి నేర్చుకుని అంగీకరించిద్రో నాయందన్నట్టుగా ఏవి వింటినో ఏవి చోచిద్రో అట్టి వాటిని చేయుడు అంటే దేవుని వాక్యానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించండి అని అర్థం పరిశుద్ధుడైన పౌలు దేవునికి లోబడి ఉన్నాడు దేవుని పోలి నడుచుకుంటాడు అందుకే అంటాడు నన్ను పోలి మీరు నడుచుకోండి నేను దేశ ప్రభుని పోలి నడుచుకుంటున్నాను సమాధానం కావాలంటే చింత పోవాలంటే భయం విడిపోవాలంటే ఆందోళన తొలిగిపోవాలంటే సందేహం విడిపోవాలంటే సమాధానకర్త యొక్క దేవుని నేను ప్రార్థన చేయాలి నేను యూ ప్రే అండ్ క్రై అంటూ గాడ్ ఆయన సమీపంగా ఉండి నీ చింతలు తీర్చి నీ వ్యాకులను తీర్చి నీ వ్యసనాలు తీర్చి నేను పవిత్రునిగా సంపూర్ణంగా చేయగలడు సమాధానకర్త యొక్క దేవుడు మనకు తోడై ఉండును దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి సమాధానము మనకు హృదయంలో ఉన్నది చింత మానాలి దేవునికి ప్రార్థన చేయాలి ఆయన స్థిరంగా ఉండాలి ఏక మనసు కలిగి ఉండాలి ఈ తర్కాల విభేదాలు మరి మరి మనస్పర్ధనలు కలహాలు వీటికి దూరంగా ఉండాలి దేవుని బిళ్ళని దేని గురించి కూడా చింతించకుండా మన సహనము దే మరి ఇతర ప్రజలు గమనించాలి ఎల్లప్పుడూ ప్రభు నందు ఏం చేయాలట ఆనందించాలి ప్రతి విషయం ప్రార్థించాలి దేని విషయము చింతించొద్దు కొందరు చింతించరు ప్రార్థన కూడా చేయరు అటు చింత లేదు ఇటు ప్రార్థన కూడా లేదు తప్పకుండా ఓడిపోతారు జీవితంలో నువ్వు చింత మానాలి ప్రార్థన చేయాలి కొందరు చింతిస్తారు ప్రార్థన చేయరు రెండు చేయని వారు కూడా ఉంటారు కొందరు రెండు చేస్తారు కొందరు ప్రార్థన చేస్తారు చింత కూడా చేస్తారు అటు చేస్తే దేవునికి మహిమ లేదు ఏదో ఒకటి చేయి ప్రార్థన చేయి చింత మాను అంటే ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒక మాట అంటాడు కదా ప్రభు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు మీరు అడుగు వాటిని పొంది ఉన్నామని నమ్మండి వెన్ యూ ప్రే యూ బిలీవ్ దట్ యూ హ్ రిసీవ్డ్ బికాస్ గాడ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ గివర్ ఆయన అందరికీ ధారాళంగా అనుగ్రహించే దేవుడు నువ్వు పొంది ఉన్నామని నమ్మి ప్రార్థన చేయి దేవుని స్తోత్రం హాలలి దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించను గాక ప్రభు ఆ నీలో ఉండి మేము ఫలించాలి నీ మాటకు లోపలకు సహాయం దయచేయండి ఈయన మాటలు విని దాని ప్రకారం చేయవాడు బండ మీద తన గృహం కట్టుకున్న బుద్ధిమంతుల సమానుడు ప్రభు నన్ను స్థిరులై ఉండాలని మాకు ఈరోజు మాట్లాడిన అవును తన్ని స్థిరంగా ఉండాలంటే నిన్నే చూడాలి మా నేత్రాలు నీ మీద మేము కేంద్రీకరించాలి అటు ఇటు చూడకుండా నిన్ను చూడడానికి నా సహాయం దయచే ఏ కమనసు ప్రేమ కలిగి ఉండటం సహాయం దయచే ప్రభులు ఆనందించడానికి కృప దయచే పరిస్థితులు తారుమారైన ప్రభు నన్ను ఆనందం మాకు ఎప్పుడు దయచే అని దేని గురించి చింతించకుండా ప్రతి విషయం ప్రార్థన విజ్ఞాపన కృతజ్ఞతాస్థుతులు నాయన మా యొక్క విన్నపములు నీకు తెలియజేయటం కృప దయచే అని నాయన నీకు స్తోత్రం మరి ఏవి న్యాయమైనది నీతి కలవి రమ్యమైనవి వాటి మీద మేము ధ్యానం ఉంచుకోవాలి ప్రభు మరి ఈ లోక మాలిన్యం నాకు దూరంగా ఉండాలని మమ్మల్ని మేము పవిత్రపరచుకొని పరిశుద్ధపరచుకొని నిర్రక్తం చేత కడగబడిన వారిగా ఉండటకు సహాయం దయచే 
సమస్త జ్ఞానం మనకు మించిన దేవుని సమాధానం ఇస్తానన్నావు సమాధాన కర్తే దేవుడు మీకు సదాకాలం తోడుగా ఉంటాడని వాగ్దానం ఉంది కనుక మేము ఎంత ధన్యులము ప్రభు చేతులు ఎత్తిని స్థుతిస్తున్నాం ఇలాంటి అవకాశం మాకు ఇచ్చిన వందనాలు నువ్వు మాకు ఇచ్చిన ప్రతిది కూడా నీకు మేము అందించడానికి సహాయం దయచే మాకు శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చినావు వాటిలో నుండి శ్రేష్టమైనవి నీకు అర్పించటం ఒక కృప దయచేయండి మాకు ఇచ్చిన సమయము నీకు ఇవ్వాలి మాకు ఇచ్చిన ఆరోగ్యము నీకు ఇవ్వాలి మాకు ఇచ్చిన అవయవాలతో నేను కొనియాడాలి నేను ఘనపరచాలి మాకు ఇచ్చిన వరములు మాకు ఇచ్చిన తలాంతులు నీ కొరకు వాడాలి మాకు ఇచ్చిన సామర్థ్యము జ్ఞానము నీదై ఉన్నది ప్రభు అని నీకు స్తోత్రం నిన్ను ఘనపరచటం సహాయం దయచేయండి నన్ను ఘనపరచు అన్ని నేను ఘనపరుస్తానని సెలవు ఇచ్చిన దేవుడు నిల్చున్న ప్రతి ఒక్కరి మీద నీ హస్తం ఉంచి వారిని ఆశీర్వదించి ఓ వారికి దైవ భయము దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవుని భయమే మాకు ఐశ్వర్యమై ఉన్నది దేవుని భయం మాకు గొప్ప లాభమై ఉన్నది తన్ని నీకు స్తోత్రం ఆయన నీకు స్తోత్రం మందిరంలో మందిర ప్రాంగణంలో మీద మీద కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు నిలబడిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఆశీర్వదించి తిరిగి మేము సాయంకాలం కొడుకుని పరిశుద్ధమైన రమ్యమైన నీ వాక్యం ధ్యానించడానికి సమయము మరి అనుకూలత వీలు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను కృపగల దేవుడు తండ్రి నాయన నీకు స్తోత్రం మమ్మల్ని ఇంత అద్భుతంగా నడిపిస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నాయన నీ బిడలు మరి గృహాలకు వెళ్తుండగా కూడా మార్గంలో మీరు తోడుగా ఉండి సహాయం దయచేయమని తిరిగి మేము కలుసుకుంటాం మీ బలమైన రెక్కల క్రింద మమ్మను దాచుమని ఏసు నామములు అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె హాలెలుయా 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 దేవుడు మన సమృద్ధిగా దీవించును గాక ఆమె నీ ధనమూ నీ 